Дітей із зони АТО першими в області прийняв дитячий табір імені Володимира Загурного. Тут і заповідний ліс, і басейн, і спортивні майданчики. Для 14-річної Анастасії Шийки відпочинок у таборі – можливість хоч на якийсь час не згадувати про війну. Із рідного Старобільська, що за 70 кілометрів від зони бойових дій, їй із батьками довелось тікати. Я їжджала з Старобільська, тому що говорили, що буде евакуація людей, ми від'їжджали легше трошки. Дзвонимо родителям, там кажуть, стріляють, ми за них переживаємо. Нам тут добре. Вожаті табору естафетами, змаганнями та дискотеками намагаються відволікати дітей від страшних спогадів. Стас Видовацький зізнається, не очікував на таке гарне ставлення. Атмосфера радушна, душевна, все добре, відлічні дискотеки, вчора був костер, відкриття лагеря, все відлічно. Нас тут прийняли як свої. Задоволені і вихователі, які супроводжують дітей. Ми дуже благодарні, що нас тут зустріли. Як я вірю, не як гостей, а як хороших таких родственників. Нам тут дуже подобається. Досвідчені методисти-оздоровниці розробляють власні методики реабілітації. Влаштовують для відпочивальників різноманітні конкурси. Тут діти багато малюють. Директор табору Володимир Василишин стверджує, хоч тут і добре підліткам, однак страх та хвилювання ще довго житиме в їхніх серцях. Своїм життям, своєю поведінкою і відношенням до них, таким теплим відношенням до них, і активно їх включати всі загальнотаберні і інші заходи, вони розуміють де спонукають до того, що вони можуть і мають забути, от, хоча б на цих 21 день, що вони там бачили. Цього літа у вінницьких таборах також планують оздоровити і дітей з анексованого Криму. 100 тисяч нам дозволило охопити 39 діток та двоє супроводжувачів. Якщо говорити про додаткове виділення 300, для 300 дітей, то це орієнтовно десь 1 мільйон гривень. Діти із Старобільська відпочиватимуть у таборі майже місяць. Далі на них чекають екскурсії до Львова, Хмельницького та Херсона, кажуть вихователі. Тетяна Орлова, новини телеканал Віта.